আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবো ক্যানের তথ্য বলছে বাংলাদেশে মোট ক্যান্সারের অন্তত নয় শতাংশ ফুসফুস ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং দিন দিন এই আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে চলেছে রেনেটা লিমিটেডের সৌজন্যে নির্মল শ্বাস অনুষ্ঠানের আজকের আলোচনার বিষয় ফুসফুসে ক্যান্সার এ বিষয়ে কথা বলতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ডাক্তার আব্দুস শাকুর খান ট্রেজারার বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন সঙ্গে আরও যুক্ত হয়েছেন ডাক্তার এ কে এম একরামুল হক থোরাসিক সার্জন এবং কনভেনার থোরাসিক সার্জারি উইং বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন সঙ্গে আরও আছেন ডাক্তার হেনা খাতুন সহকারী অধ্যাপক রেসপিরেটরি মেডিসিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক বাংলাদেশ লাং ফাউন্ডেশন আপনাদের তিনজনকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি ধন্যবাদ আমি প্রথমেই ডাক্তার আব্দুস শাকুর খান আপনার কাছে জানব যে আমরা বিভিন্ন দিবসকে দেখি আসলে একদিনেই পালিত হয় বা সপ্তাহ জুড়ে হয় কিন্তু এই নভেম্বর পুরো মাসটা ফুসফুস ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থ মানে মাস জুড়ে সচেতনতার কারণটা আসলে কি এই প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের সারা বিশ্বেই আমরা একটা বিষয় খুব উপলব্ধি করি যে যে সমস্ত অসুখে আক্রান্ত হয়ে মানুষগুলো ভোগে তার গুরুত্ব বিবেচনায় এটাকে ডিউরেশন ঠিক করা হয় আচ্ছা যেমন কখনো দিবস কখনো মাস তো যেহেতু এটা সচেতনতা বিষয়ও লাং ক্যান্সার বিষয়ে সেই জন্য এটা মাসটাকে চয়েস করা হয়েছে গোটা নভেম্বর মাসটাই হচ্ছে লাং ক্যান্সার বা ফুসফুসের ক্যান্সার সচেতন মাস কারণ আমরা যদি বিশ্লেষণ করি বেশ অনেক বছর ধরে খেয়াল করা হচ্ছে রিসার্চ বলছে গ্লোবালি অর্থাৎ বৈশ্বিকভাবেই এই লাং ক্যান্সার অত্যন্ত বেদনাদায়ক কারণ লাং ক্যান্সারের ইনসিডেন্স অর্থাৎ ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা বাড়ছে বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে আরও বেশি হারে বাড়ছে যেহেতু এই বেড়ে যাওয়াটার বিষয়ে আমাদেরকে সচেতন এজন্যই হতে হবে যে আমাদের বিষয় দুইটি একটা হচ্ছে যেন লাং ক্যান্সার না হয় কি করলে লাং ক্যান্সার হবে না এই বিষয়ে জনগণকে অবশ্যই সচেতন করতে হবে এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান প্রায়োরিটি আর নাম্বার টু হচ্ছে লাং ক্যান্সার যদি হয়েই থাকে যত দ্রুত সম্ভব এটা ডায়াগনোসিস করা যাবে ফলাফলটা তত দ্রুত সেই জন্যই ব্যাপকভাবে জনগণকে সম্পৃক্ত করা অর্থাৎ সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য এই মাসব্যাপী নভেম্বর মাসটাকে বেশি নেওয়া হয়েছে ধন্যবাদ ডাক্তার হেনা আপনার কাছে জানবো যে সাধারণত আপনারা কি দেখেন যারা ফুসফুস ক্যান্সার আক্রান্ত হয় আপনাদের কাছে আসতে আসতে কোন পর্যায়ে আসে এবং সেই পর্যায়ে আসলে আপনাদের হাতে কতটুকু সুযোগ থাকে সুস্থ জীবনে ফেরানোর আমাদের কাছে যখন এই ফুসফুসের ক্যান্সারের পেশেন্টগুলো আসে তো আমাদের দেশে দেখা যায় বেশিরভাগই তাকে আর আমরা যেটা সার্জারি করে তাকে কিওর করা সেটা খুব কমই যায় দেখা যায় যে তার একদম অ্যাডভান্স একটা স্টেজে সে আসলো তখন আমরা তাকে পেলিয়েটিভ কেয়ার দিতে পারি বা কেমো রেডিয়েশান এসব দিয়ে তার যতদিন সে বাঁচবে এই ক্যান্সার নিয়ে যাতে ভালোভাবে বাঁচতে পারে সেটুকু করতে পারি এটা এই জন্যই যে যদি সে আর্লি স্টেজে মানে লাং ক্যান্সারের শুরুতেই আসতো তাহলে হয়তো আমরা তাকে সার্জারি করে তাকে আমরা তার লাইফ এক্সপেকটেন্সিটা অনেক দিন বেশি দিতে পারতাম বা অনেক সময় কিওরও করতে পারতাম কিন্তু আমাদের দেশে আসলে অনেক আমাদের দেশে সারা পৃথিবী জুড়েই দেখা যায় যে লাং ক্যান্সারের পেশেন্টগুলো দেরিতে আসে আমাদের দেশে এটা আরও বেশি কারণ আমাদের এখানে কোনো লাং ক্যান্সার স্ক্রিনিংয়ের যেই প্রজেক্ট সেরকম এখন পর্যন্তভাবে গড়ে ওঠেনি সেজন্যই এটা আসলে দেরিতে আসে আর আর্থ সামাজিক অবস্থা তো আছেই আমাদের দেশে অনেক মানুষই পোভার্টি লেভেলের নিচে তারা তো আসলে এই পর্যন্ত তো তাড়াতাড়ি আসতে পারে না ধন্যবাদ ডাক্তার একরামুল হক আপনার কাছে জানবো যে আগে নিয়ে আসা যেত বা আসলে কোন লক্ষণগুলো প্রকাশ পেলে অন্তত দ্রুত উনি বুঝতেন বা কিভাবে আসলে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসা যায় আপনাদের কাছে আমি হেনার কথার সূত্র ধরেই বলছি যে আমাদের দেশে কেউ সমস্যায় না পড়লে ডাক্তারের কাছে যায় না এই আগে আসার বিষয়টা আসে এই অ্যাওয়ারনেস যেটা আসলো যে আমি চল্লিশের পরে আমি অন্তত পক্ষে একটা বুকের এক্সরে করব অসুবিধা থাকুক বা না থাকুক যেমন আমরা হজে যাওয়ার সময় যে এক্সরে করাই আমি প্রতি বছরই কমপক্ষে পঞ্চাশ জন রুগী শনাক্ত করতে পারি যে একটা ফুসফুসে ক্যান্সার বা ক্যান্সার হতে পারে এরকম একটা জেনেছেন আর কি উনি তখন হজে যাচ্ছেন বলে একটা এক্সরে করেছেন আগে কোনো দিনও এক্সরে করেন নেই সুতরাং আমরা যদি কিছু রুটিন প্রোগ্রামে অন্তত যাই তাহলে এটা শনাক্তকরণ বাড়বে এটা সারা পৃথিবীতেই একই মানে এইটার মতো আর কি কি পরীক্ষা আছে যেটি অন্তত রুটিন করলে বের হয়ে আসতো এক্সরে সিঙ্গেল বেস্ট আচ্ছা এক্সরে করলেই বেশি ধরা পড়ে আর বাকি যেগুলো আছে এগুলো অনেক ইনভেসিভ অনেক ইনভেসিভ ব্রঙ্কোস্কোপ করলে কখনো কখনো আসে যখন আপনারা ফার্দার বললে তখন হয়তো তারা করবে হ্যাঁ যদি এক্সরেতে আমরা কখনো শ্যাডো পাই যে মনে হচ্ছে যে এটা লাং ক্যান্সার হতে পারে তখন এটাকে টার্গেট করে আমরা পরবর্তী ক্যান্সার কিনা এটা প্রমাণ করার জন্য এটা আমরা বাকি পরীক্ষাগুলি করি প্রত্যেকটাই ব্যয়বহুল 
কিন্তু আমাদের দেশের ট্যাক্সটা এটা লাগবে অন্তত এক্সে করলেই চলে আসে আমরা যদি অন্তত পক্ষে তিরিশের পরে বা চল্লিশের পরে আমরা রুটিন একটা এক্সরে করাই তাতে অনেক শনাক্তের হার অনেক বেড়ে যাবে ধন্যবাদ ডাক্তার সাকুর আপনার কাছে জানবো যে রোগীরা সাধারণত কি ধরনের সমস্যা নিয়ে আপনাদের কাছে আসে প্রথমত আমি যদি একটু স্পেসিফিক করি যে যাদের যারা ক্যান্সার আক্রান্ত তারা কি সমস্যা নিয়ে আসে আমরা যদি এই জায়গাটায় যাই তাহলে ফুসফুসের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম একটি সমস্যা হচ্ছে কাশি তারপরে হচ্ছে গলার স্বর বসে যাওয়া কখনো কখনো কাশির সাথে রক্ত যাবে কখনো কখনো বুকে ব্যথা অর্থাৎ তার ইনভলভমেন্ট অনুযায়ী সমস্যাগুলো থাকে কখনো কখনো দেখবে শুকিয়ে যাচ্ছে খাওয়ার রুচি কমে যাচ্ছে সার্বিকভাবে কাশি কাশির সাথে কিছু যাওয়া অথবা না যাওয়া শ্বাসকষ্ট বুকে ব্যথা এগুলো প্রধানতম সমস্যা এর সাথে যে কোনো ক্যান্সারে যেমন ওজন কমে যায় খাওয়ার রুচি কমে যায় এক্ষেত্রেও তাই অর্থাৎ অবস্থা ভেদে তার অবস্থা ভেদে এই মানে উপসর্গগুলো কম বেশি থাকে কিন্তু অন্য রোগের ক্ষেত্রেও তো আসলে এই লক্ষণগুলোও প্রকাশ পায় মানে সেক্ষেত্রে কি চিকিৎসক আরেকটু সন্দেহ প্রবণ হওয়া বা মানে এখানে কোনো প্রশিক্ষণের দরকার থাকে এখানে আসলে একজন ডাক্তার যখন হয় তার জীবনের প্রথমেই সে শেখে হচ্ছে রোগীর ইতিহাস জানা অর্থাৎ এটাকে আমরা বলি কেস হিস্ট্রি এই হিস্ট্রি কিন্তু আমাদের যে কোনো রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রোগের অবস্থানের ক্ষেত্রে আমাদেরকে ক্লু দেয় যেটা ইতিমধ্যেই প্রফেসর আকরাম বললেন যে আসলে রোগীরা যেভাবে আসে তার উপর অ্যানালাইসিস করে প্রাথমিক যেটা পরীক্ষা সেটা হচ্ছে একটা এক্সরে চেস্ট এটা হচ্ছে প্রাথমিক তার সাথে কিছু অ্যাসোসিয়েট পরীক্ষা আর পরীক্ষারও কিন্তু কতগুলো ধাপ আছে প্রাথমিক ধাপ এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ধাপ এই অনুযায়ী আলটিমেট আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে আবার আলোচনা করছি আর ডাক্তার হেনা আপনার কাছে জানবো যে রোগ নির্ণয়ের অনেকগুলো ধাপের কথা স্যার আগেই বলছিলেন যে আসলে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে কোন কোন পরীক্ষার মাধ্যমে একটা সুস্পষ্টভাবে আসলে নির্ধারণ করা যায় যে ফুসফুস ক্যান্সার আসলে হয়েছে কিনা ধন্যবাদ স্যার বলেছেন যে প্রথমেই কিন্তু রোগের ইতিহাসটা আমরা নেই না তার সমস্যাগুলো কি সেখান থেকে একটা সম্ভাব্য তার ধরে নিলাম যে আমার তার ফুসফুসের ক্যান্সার হতে পারে শুরুতেই স্যার যেটা বলেছেন যে একটা বুকের এক্সরে বুকের এক্সরে যদি আমরা করি তখন সেখানে আমরা এই ফুসফুসের ক্যান্সারের সেখানে চিহ্ন আমরা দেখতে পাই সেটা আমরা যারা রুগী দেখি আমরা জানি যে কোন অনেক রকমের চিহ্ন ওই ফুসফুসের এক্সরেতে আমরা দেখব কোনটা এই ফুসফুসে ক্যান্সার হতে পারে সেটা আমাদের জানা আছে সেভাবে আমরা এবং এর পরবর্তী ধাপ হল যে এটাকে যে আমি ফুসফুসের ক্যান্সার বললাম এটাকে আমাকে তো নির্ণয় করতে হবে সঠিকভাবে যেটা যে ক্যান্সার সেই জন্য আসলে কি আমাদের যেটা বায়োপসি বলি আমরা যে ওই যেই ক্যান্সারটা হয়েছে সেখান থেকে আমরা একটু রস নিয়ে বা মাংস নিয়ে আমাকে দেখতে হবে যে ওইখানে ক্যান্সার সেলটা আছে কি না তাহলেই আমি একদম নির্দিষ্ট করে বলতে পারবো সঠিক করে হ্যাঁ এর ক্যান্সার হয়েছে এবং সেটা কি টাইপের আপনাকে ধন্যবাদ আমি স্যারের কাছে একটু জানবো যে সব ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সার্জারির একটা বড় রোল আছে কিন্তু আপনি বলছিলেন যে এখানে সেভেন থেকে এইট পারসেন্ট এমন সার্জারির প্রয়োজন হয় আর কি মানে এটি কি আসলে অন্যান্য ক্যান্সারের থেকে কম মানুষের আসলে সার্জারির প্রয়োজন হয় কি না অথবা সার্জারির ভূমিকাটা আসলে কত বেশি ফুসফুস ক্যান্সারে না কম মানুষের প্রয়োজন হয় না এখানে তো একশো ভাগেরই প্রয়োজন থাকতো সার্জারি কিন্তু আমরা হাতে পাচ্ছি যেমন আপনি আগেই প্রশ্ন করে ফেলেছেন আমার আগে সাকুর স্যারকে এবং হেনাকে যে কি সমস্যা নিয়ে আসে এবং আমি বলেছিলাম যখন সমস্যা নিয়ে আসবে সে ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অপারেশনের প্রশ্ন থাকে না থাকে না যেমন উনি বলেন যে গলা স্বর বসে যাওয়া গলা স্বর বসে গেলে ধরেই নিতে হবে যে এটা একটু অ্যাডভান্সড আমরা থ্রি এ থ্রি বি এই রকমের স্টেজিং করে ফেলি সেই ক্ষেত্রে শুধু বাছাই করতে করতে দেখা গেল যে আমরা আট থেকে দশ ভাগ মানুষকে তৈরি করতে পারি যাদেরকে আমরা ক্যান্সার বা অপারেশান করব অসুবিধাটা তখনই দাঁড়ায় প্রথম প্রশ্ন আসে যে আমি যে এই ডায়াগনোসিসটা বললাম ক্যান্সার এটা কি সত্যি তাহলে এটাকে আরেকটা প্রুফ লাগে আচ্ছা তো প্রুফ করার জন্য যেটা এখন অনেক অ্যাডভান্সড পরীক্ষা আমি বলেছিলাম ব্যয়বহুল এগুলো বাংলাদেশেই হয় যেমন এটা আমরা ইমিউনো হিস্ট্রি কেমিস্ট্রি করি যে এটা একেবারে জাত পাত সব দেখে নেওয়াটাকে বলে দেয় দেখে নিলাম আচ্ছা তারপর অংশটা হলো আমি যার উপরে কাজ করব ওনাকেও দেখে নিতে হবে ওনার চাওয়াও থাকতে পারে উনি অপারেশান চান উনি যদি অপারেশানের জন্য তৈরি হন এবং উনি অপারেশান যোগ্য হন এবং অসুখটা অপারেশান যোগ্য হয় এবং আমি এটা করতে পারব আমার প্রিমিসেসে সেই ক্ষেত্রে আমরা অপারেশানটা করে দিই আপনাকে ধন্যবাদ আমি স্যারের কাছে একটু জানবো যে ফুসফুস ক্যান্সারের বার্ডেন আসলে বাংলাদেশে কত বেশি এবং কোন কারণে ক্যান্সার বাড়ছে বা কারাই বেশি ঝুঁকিতে আসলে আছে 
এটা এটা প্রশ্নটা যেমন বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈশ্বিকভাবে প্রযোজ্য প্রথমত হচ্ছে যে ক্যান্সারের লোডটাই কিন্তু সারা পৃথিবীতে বাড়ছে তার মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সার সারা বিশ্বে যেমন বাড়ছে বাংলাদেশেও আছে আমরা এ কথা জানি যে আমরা সচেতনতার দিক থেকে আমরা পিছিয়ে আছি অনেকখানি এটা জনগণের পর্যায়ে দ্বিতীয়ত হলো যে একটা দেশ যখন উন্নতির দিকে যাবে সামনে আগাবে তখন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন অর্থাৎ প্রচুর ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে আর একটা যে হচ্ছে যে একটা দেশের জনসংখ্যাকে যদি আমরা ভাগ করি যে এখানে সক্ষম জনশক্তি আছে আবার এখানে কিন্তু লো সোসিও ইকোনমিক কন্ডিশনের জনশক্তি আছে আমরা জানি যে আমাদের দেশে এই ধরনের ইন্ডাস্ট্রি প্রচুর আছে ইন্ডাস্ট্রিতে যে ইন্ডাস্ট্রি আইন মানার কথা পরিবেশ দূষণ আইন সেটাও সঠিকভাবে মানা হয় না আমরা এটাও জানি যে আমাদের দেশের এয়ার পলিউশন রেটটা অনেক বেশি বেড়ে গেছে একই সাথে কনজামশন অফ টোবাকো এটাও কিন্তু যথেষ্ট ঊর্ধ্বমুখী আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে এই লাং ক্যান্সারগুলোকে কারণ যখন অ্যানালাইসিস করি তখন দেখি যে ধূমপান প্রায় নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে দায়ী তার সাথে আছে পরিবেশ দূষণ তার সাথে অন্যান্য কিছু আপনি যদি পরিবেশ দূষণ এবং ধূমপান বা তামাক জাতীয় দ্রব্যকে বিবেচনায় আনেন এটার কনজামশন ব্যবহার যেহেতু দেশে প্রচুর হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে সিওপিডি রোগ সহ পরবর্তীতে ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা বাড়ছে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা আরও একটি ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার আলোচনা করি ডাক্তার হেনা আপনার কাছে জানবো যে আমরা একটু চিকিৎসার মধ্যে একটু ঢুকতে চাই যে যিনি আক্রান্ত হয়ে গেছেন তার জন্য আসলে আপনারা চিকিৎসা কোন দিক থেকে শুরু করেন বা আসলে এটার প্রোটোকলটাই আসলে কি আমাদের এখন কিন্তু প্রায় আমাদের সব সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতেই ব্রঙ্কোস্কোপ নামে একটা যন্ত্র আছে যেটা দিয়ে শ্বাস নালীর মধ্যে ক্যামেরা ঢুকিয়ে শ্বাস নালীতে কোথাও কোনো ক্যান্সার আছে কিনা কিন্তু আমরা দেখতে পারি হ্যাঁ সেটা আমাদেরকে ক্যান্সার ডায়াগনোসিসে সহযোগিতা করছে তো আমি ক্যান্সার ডায়াগনোসিস করে ফেললাম এখন এই পেশেন্টটা আমি চিকিৎসা দিব কোন চিকিৎসাটা আসলে নির্ভর করে অনেকগুলো ফ্যাক্টরের ওপর আসলে এই ক্যান্সারটা কোন স্টেজে আছে সেটা একটা আর একটা হলো পেশেন্টের শারীরিক অবস্থাটা কেমন সে আদৌ চিকিৎসা নেওয়ার পর্যায়ে আছে কি না সেটা একটা আরেকটা হলো যে তার অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন সেটাও কিন্তু আমাকে বিবেচনা করতে হবে তো যদি এটা আর্লি স্টেজে হয় যেটা আকরাম স্যার বলেছেন যেটাকে আমি সার্জারি করতে পারি হ্যাঁ কিছু ক্যান্সারের প্রকার ভেদ আছে সেগুলো আর্লি স্টেজে আসলে ক্যান্সার যদি আমরা অপারেশন করে ফেলি তাহলে দেখা যায় তার সার্ভাইভেল অনেক ভালো পাঁচ বছরে দেখা যায় এইটটি পার্সেন্ট পেশেন্ট পাঁচ বছর বেঁচে থাকতে পারছে যদি আমি ওয়ান বা টুতে তাকে ডায়াগনোসিস করতে পারি আর যদি দেখা যাচ্ছে যারা সার্জারির আওতার বাইরে চলে যাচ্ছে তাদেরকে আমরা কি করব তাদেরকে আমরা কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি এগুলো দিয়ে তাদের তাদের যেই সার্ভাইভালটা সেটা আমরা বাড়াতে পারি এবং এখন আধুনিক যুগে দেখা যায় অনেক ভালো কেমো এসেছে যেগুলো পেশেন্টের সাইড ইফেক্ট অনেক কম হয় এবং পেশেন্টের আউটকাম অনেক ভালো দেখা যায় অনেক ক্যান্সার রুগী অনেক দিন পর্যন্ত ক্যান্সার ফ্রি অবস্থায় ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারে ধন্যবাদ ডাক্তার একরামুল আপনার কাছে জানবো যে সার্জারি আসলে সম্পূর্ণ নিরাময় করতে পারে কি না অথবা এটার ভূমিকা সুস্থতার ক্ষেত্রে কত বেশি এই প্রশ্নটা অতি জটিল জটিল এ কারণে জটিল যে পৃথিবীর কোথাও এটা ক্যান্সারকে কিওর শব্দটা লেভেল দেয় না অনেকগুলো আপনাকে ই বলতে পারি যেমন ক্যান্সারটা যখন হয় সেটা তো কোথাও না কোথাও থেকে পুষ্টি নিচ্ছে শরীরের রক্ত এবং কোথাও না কোথাও বর্জ্য ছাড়ছে আমরা রক্তের মাধ্যমে আমি যদি রক্ত পরীক্ষা করেও কোনো 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 ক্যান্সার মার্কার দেখতে চাই সেটাও দেখে ফেলি তাহলে কথা চলেই আসে যে রক্তে ক্যান্সারটা চলে এসেছে ভিজিবল টিউমার হয়তো থাকছে না কিন্তু থাকছে যার জন্য ক্যান্সারটা আসলে অ্যাডভান্স ডিজিজ শুরুতেই বলে নেওয়া ভালো তাহলে আমরা কেন সার্জারি করছি পরেটোল মিথ হতে পারে নাও হতে পারে আমরা অপারেশন করি তিনটে কারণে এক রোগীর কষ্ট কমানো দুই কোয়ালিটি অফ লাইফ যেটা আমরা সব সময় চাই যে রোগী ভালো থাকুক সেটা তিন নিরাময়ের চেষ্টা করা কিন্তু ক্যান্সারের চিকিৎসা কিন্তু একা না এটা সব সময় একটা গ্রুপ অফ প্রফেশনালস একসাথে করে যেমন আমরা আমার প্রতিটা ক্যান্সারের রোগী আমি যখনই পাই আমি যেখান থেকেই পাই কারা কারা দেখেন আমার সাথে একজন অনকোলজিস্ট সব সময় থাকেন উনি এই ব্যাপারে ব্যাখ্যা করেন যে আমি যদি মনে করি যে এটা আগে কেমোথেরাপি দিয়ে ডাউন স্টেজিং বলে একটু কমিয়ে তারপর অপারেশান করাটা যৌক্তিক হবে ওকে আমরা চলে যাই সেটাতে উনি যদি মনে করেন যে না আপনি অপারেশান করে দেন আপনি যদি কনফিডেন্ট থাকেন যে আপনি এটার একশোভাগ পরিষ্কার করে দিতে পারবেন 
আপনি করে দেন তারপর আমরা আবার কেমোথেরাপিতে যাব অথবা রেডিওথেরাপিতে যাব এটা ওনারা ঠিক করে নেবেন শুধু তাই না আমরা যে স্যাম্পলটা বের করে নিয়ে আসি এই স্যাম্পলটার মধ্যে অনেক কাজ করা যায় এগুলি কাজ করে ওনারা পরবর্তী সিদ্ধান্ত ঠিক করেন সব কিছু রোগীর লাইফ এক্সপেকটেন্সি বাড়ানোর জন্য এবং সব কিছু বাংলাদেশে হচ্ছে এবং আমরাই করছি আপনাকে ধন্যবাদ আমি স্যারের কাছে একটু জানবো যে উন্নত বিশ্বের মতোই হয়তো আমরা অলমোস্ট তেমন সেবায় বাংলাদেশে দিচ্ছি কিন্তু সহজলভ্য করা যায় না অন্যান্য ক্যান্সারের মতো ফুসফুস ক্যান্সারকেও সেক্ষেত্রে লাং ফাউন্ডেশনের কোনো আলাদা রোল আছে কিনা এটাকে সহজ করা বা কোনো একটা ফাউন্ডেশনের একটা হাসপাতাল তৈরি করে আরেকটু মানে কম মূল্যে সেবা দেয় এরকম কোনো পরিকল্পনা আপনাদের আছে দেখেন বাংলাদেশেও কিন্তু এই প্রচেষ্টা আছে আমরা জানি যে আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠান আছে কিন্তু বিশাল জনবহুল দেশ এবং ক্যান্সার পেশেন্টের লোড অনুযায়ী সরকারি হাসপাতালে পুলাচ্ছে না তখন আপনি জানবেন যে কিছু প্রতিষ্ঠান কিন্তু আছে কিছুটা স্বল্প মূল্যে করা লাং ফাউন্ডেশন আমরা যেটা করি আমরা যে পার্টগুলো নেই তার মধ্যে যদি ক্যান্সারকে একটা পার্ট মনে করি তাহলে আমাদের যে ক্যান্সার ইনস্টিটিউশন আছেন ক্যান্সার বডি আছে তাদের সাথে আলাপ করে দেখা যেতে পারে সেটা হলো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এবং অন্যান্য বিষয় লাগবে কারণ আমরা জানি যে এখন ক্যান্সার ট্রিটমেন্টটার কিন্তু অনেক মডালিটিস বেড়ে গেছে ইতিমধ্যে আপনি যেটা জিজ্ঞেস করলেন আমরা দেখছি একটা জিনিস এবং আমরা সুখের সাথে দেখছি যে উন্নত দেশ বিদেশগুলোতে আপনার ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট আউটকাম কিন্তু রেজাল্ট ভালো আসছে এবং মেল ফিমেল দুই ক্ষেত্রেই লাং ক্যান্সারেরটা ভালো এসছে এই আসার পিছনে কারণ হচ্ছে অনেক দামি দামি নতুন ঔষধ এসেছে কিন্তু এখন যেমন কেমোথেরাপি বলা হয় ওই যে বললেন প্রফেসর হেনা ডক্টর হেনা বললেন যে কেমোথেরাপি অনেক নতুন নতুন কেমো এজেন্ট এসছে একই সাথে টার্গেটেড থেরাপি ইমিউনোথেরাপি এই জাতীয় জিনিসগুলো আসাতে এবং এগুলো প্রয়োগ হওয়াতে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আগের তুলনায় একটু আর্লি পেশেন্টগুলো আসাতে এটা বার্ডেনটা কমে যাচ্ছে কিন্তু মোদ্দা কথা হলো দিন শেষে একটা ক্যান্সার রোগী চিকিৎসা করতে কিন্তু বিপুল পরিমাণ অর্থের সংস্থান দরকার লাং ফাউন্ডেশন এ ব্যাপারে অবশ্যই তার একটা উইং আছে ক্যান্সার উইং তাদের সাথে কথা বলবে তবে আমরা মনে করি যে ক্যান্সার নিয়ে যারা কাজ করছেন বিশেষ করে সরকারি পর্যায়ে এবং বেসরকারি পর্যায়ে সেই ব্যাপারগুলোকে মডেল সামনে রেখে করা যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে তথ্য উপাত্য বা প্রযুক্তিগত ধারণা ইত্যাদি দেওয়ার জন্য আমাদের লাং ফাউন্ডেশন কাজ করতে পারে ধন্যবাদ আমি একেবারে শেষ প্রান্তে ম্যাডামের কাছে জানব যে আসলে প্রতিরোধে অনেক দিকেই নজর দেওয়া উচিত কিন্তু কোন দিকে বেশি নজর দিলে ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করেন আমি সবসময় বিশ্বাস করি যে প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউ এবং লাং ক্যান্সারের ক্ষেত্রে মানে ফুসফুসের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এটা আসলে অনেক বেশি প্রযোজ্য কারণ কারণটা কিন্তু আমার জানা এমন কোনো অসুখ না যেটা আমার কারণ জানা নাই তো কারণ যেহেতু জানা আছে আমি জানি যে ধূমপান এটাই স্যার বললেন যে যারা ক্যান্সার হয় তাদের মধ্যে পঁচাশি থেকে নব্বই পার্সেন্টই দেখা যায় যে ধূমপান করছে এবং এই ধূমপানের জন্যেই তাদের ক্যান্সার হচ্ছে তো ধূমপান যদি আমরা প্রতিরোধ করতে পারি তা আমার বিশ্বাস যে আমরা লাং ক্যান্সারের সংখ্যা অনেক কমিয়ে আনতে পারবো আমাদের যে বিশাল বার্ডেন আপনি আমাদের সরকারি হসপিটালগুলোতে রেসপিরেটরি মেডিসিন ডিপার্টমেন্টে যাবেন দেখবেন পঞ্চাশটা যদি সিট থাকে তার দশ থেকে পনেরোটা বা বিশটাই লাং ক্যান্সারের রুগী ভর্তি আছে এবং বেশিরভাগ রুগীগুলাই অনেক অ্যাডভান্স স্টেজে এসেছে যাদের জন্য আমরা খুব বেশি কিছু করতে পারছি না এবং এরা সবাই বেশিরভাগ লো সোসি ইকোনমিক কন্ডিশনে যারা স্মোকিং তো করছে যারা বিড়ি তাই না তারা প্যাকেটের পর প্যাকেট বিড়ি খেয়েছেন হ্যাঁ এগুলা খেয়েছেন এবং এখন লাং ক্যান্সার নিয়ে আসছেন তো আপনি যদি প্রিভেন্ট করতে চান যে কারণটা সেটা যদি আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি আর মানুষকে সচেতন করা যে আপনি আপনার কোনো সমস্যা হলে আপনার কাশি হয়েছে কাশির সাথে সামান্য একটু রক্ত গিয়েছে বা আপনি সিগারেট খান যারা তাদের জন্য বেশি যাদের মধ্যে এই রিক্স ফ্যাক্টরটা আছে যে আমি ধূমপান করি এবং আমার কাশি হয়েছে কাশির সাথে একটু রক্ত গিয়েছে আমি যেন সহজেই তাড়াতাড়ি ডক্টরের কাছে যাই আপনাকে ধন্যবাদ আমি স্যারের কাছে একেবারে সংক্ষেপে একটু প্রতিরোধে আপনার কোনো জায়গায় যদি বলার প্রয়োজন হয় যে এটি আসলে প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করতে পারে সেটি জানতে চাই সাগর স্যার ইমিউনোথেরাপির কথা বললেন ইমিউনোথেরাপি করতে গেলে একটা পরিবার শেষ হয়ে যায় একজনকে চিকিৎসা দিতে গেলে একটা পরিবার শেষ হয়ে যায় সুতরাং আমাদের ওখানে একটু হাইলাইট করা দরকার আমরা যদি অন্ততপক্ষে ক্যান্সারটা না হয় তাহলে তো এটা হয়ে যেতে পারে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের কথা স্যার বললেন যে আসলে যেই টক্সিক ম্যাটেরিয়ালগুলো ক্যান্সার করতে পারে ইন্ডাস্ট্রিতে যারা কাজ করছেন ওদেরকে যদি আমরা প্রিভেন্টিভ মেজারগুলো দেই যে ঠিক আছে মাস্ক পরে থাকা যারা কোল্ড টার ধরে হাতে গ্লাভস পরে থাকা প্রত্যেকটা জায়গায় যদি আমরা প্রফেশনাল সেফটিগুলো মেনটেন করি আর আমরা নিজের জায়গায় একটু সচেতন হই আমি ধূমপান করছি আমি অন্যের সামনে ধোঁয়াটা
যে টার্গেটেড গ্রুপের জন্য স্ক্রিনিংটা দরকার অর্থাৎ আমরা যদি এইগুলোকে টার্গেট করি যারা স্মোকার যাদের বয়স চল্লিশ বা তার বেশি হয়ে গেছে যারা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে যারা এই পলিউশনে বেশি এক্সপোজ হয় এবং যাদের ফ্যামিলির মধ্যে হিস্ট্রি আছে সেই গ্রুপটাকে করে নিয়ে আমরা একটু ছোটো করে নিয়ে স্ক্রিনিং প্রোগ্রাম স্ক্রিনিং প্রোগ্রামের মধ্যে দুটো জিনিস থাকবে একটা জিনিস সামান্য তথ্য সংগ্রহ করা দ্বিতীয় জিনিসটা থাকবে এক্স রে তাহলে আমরা ওই যে বললাম যে আর্লি ডায়াগনোসিস এবং সিমটম হওয়ার আগে ডায়াগনোসিস হয়ে গেলে আমরা কিন্তু প্রফেসর আকরাম এবং সার্জনদের কাছে নিয়ে আসা দিতে পারি যে আপনার ট্রিটমেন্ট আউটকামটা তাহলে অনেক বেড়ে যাবে তো এই ইনপুটটা আমি মনে করি যে অ্যাওয়ারনেস অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আপনাদের তিনজনকেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আবার আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি মোটা দাগে পাঁচটি কারণ জানা গেল যেটি আসলে ক্যান্সারকে উস্কে দেয় বা ক্যান্সারের দিকে ধাবিত করে তবে প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার আপনার কাছেই বিশেষ করে যারা ধূমপায়ী তারা যদি ধূমপানটা বন্ধ করেন এবং কোনো কারণে বন্ধ করতে যদি না পারেন অন্তত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানতে পারেন যে আপনি ক্যান্সারের ঝুঁকিতে আছেন কি না তো এই ছিল আজকের মতো আগামী পর্বে আবারও নতুন কোনো বিষয় নিয়ে হাজির হব সেই সময় পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন